என் கணித கடல் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடிய இது இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக் ஒரு அணியின் தரம் காண்க ஃபைண்ட் த ரேங்க் ஆஃப் ஏ மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் கொடுப்பாங்க இதில் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருவாங்க அதனுடைய தரம் காண்க இவ்வளோதான் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் கொஸ்டின் அந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படிப்பட்ட மேட்ரிக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் நான் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸாக இருக்கலாம் சதுரணியாகவும் இருக்கலாம் சதுரணி அல்லாத அணியாகவும் இருக்கலாம் அப்படி கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல இதுக்கு ரெண்டு வகையில் தரம் கண்டுபிடிக்கலாம் முதல் முறை அணிக்கோவை முறை இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏறு வடிவு வடிவு முறை எக்லான் ஃபார்ம் இந்த அணிக்கோவை முறை டெட்டர்மினட் மெத்தடில் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் அதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் நமக்கு தெரியணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு ஏ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஒரு அணி இன் தரம் காண்க அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அதில் என்னென்ன நமக்கு தெரியணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல இந்த அணியினுடைய வரிசை தெரியணும் இதனுடைய வரிசை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பை ரெண்டு இது வந்து ஒரு சதுர அணி இன்னொன்று சதுர அணி அல்லாத அணி ஒரு எடுத்துக்காட்டு நான் தரேன் பாருங்க ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் இது சதுர அணி அல்லாத அணி ஏன் அப்படின்னா ரெண்டு ரூபா மூணு காலம் இருக்கு அதாவது இது டூ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் இது சதுர அணி கிடையாது இது சதுர அணி இப்படி ரெண்டு வகையான அணி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் தெரியணும்னா ஃபஸ்ட்டு இதனுடைய வரிசை தெரியணும் இந்த வரிசை தெரிஞ்சாவே இதனுடைய தரம் ரேங்க் என்னென்னவாலாம் இருக்குன்னு நம்ம ப்ரிடிக் பண்ணிடலாம் முன்னாடி என்னவா இருக்கும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க அந்த தரம் அப்படின்ற வார்த்தை ரேங்க்குங்கிற வார்த்தைக்கு ஒரு சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ரோங்கிறது என்னென்னா இந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய தரம் எந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய தரம் ஏ அப்படின்னா ரோ ஆஃப் ஏ ஏவினுடைய ரேங்க் ஏவினுடைய தரம் தான் ரோ ஆஃப் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஏவினுடைய தரம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரோ ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் குறைந்தது அதாவது குறைந்தபட்சம் அதாவது குறைந்தபட்சம் அல்லது குறைந்தது அல்லது மிகச்சிறியது எதில் மிகச்சிறியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் இதுதான் இதனுடைய வரிசைன்னு சொல்லுவோம் இதை எம்முன்னு சொல்லலாம் இதை என்னன்னு சொல்லலாம் இது எம் இது என்னன்னு சொல்லலாம் அப்போது இந்த மினிமம் ஆஃப் எம் கமா என் இது என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரிசை இருக்கு இல்லையா இதில் ஃபஸ்ட்டுங்கிறது எம் ரெண்டாவது கிறது என்னு எடுத்துக்கலாம் எம் என்ன ஈக்குவலாக தான் சதுரணியாக இருக்கும் அந்த ரெண்டில் எது சின்ன நம்பரோ அதற்கு சமமாகவோ அல்லது அதைவிட குறைவாகவோ தான் இருக்கும் இந்த அணியினுடைய தரம் சமமாக இருக்கலாம் அல்லது அதைவிட குறைவாக இருக்கலாம் இதுதான் வந்து ஃபார்முலா அணிக்கோவை முறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு அணியினுடைய தரம்னா இதை வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபார்முலாவுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மினிமம் மினிமம்னா என்ன எம் என் இப்போ எடுத்துக்காட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சம் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த சம்மினுடைய தரம் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் எம்முங்க வந்து ரெண்டு எண்ணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்போ இதில் மிகச்சிறிய எண் எது ரெண்டு தான் அப்போது ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றா இருக்கலாம்னு அர்த்தம் அது இந்த கணக்கு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு மினிமம் ஆஃப் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எம் ரெண்டு என் வந்து என்ன மூணு இதில் மிகச்சிறிய எண் என்ன மினிமம் மூணா ரெண்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அப்போது விச் இஸ் லெஸ் தான் இருக்கல் டு ரெண்டு ரோ ஆஃப் ஏ லெஸ் தான் இருக்கல் டு ரெண்டு ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன்றா இருக்கலாம் அதை விட குறைவாகத்தான் இருக்க முடியும் மூணாக இருக்க முடியாது அதுக்காக தான் இங்கே மினிமம் சொல்கிறேன் இது ரெண்டில் எது சின்ன நம்புகிறோ அதுக்கு சமமாகவோ அல்லது அதை விட சிறியதாகவோ தான் இருக்கும் அந்த அணியினுடைய தரம் ரேங்க்கு அப்படிங்கிறது தான் அந்த கான்செப்ட் முதல்ல இதை கண்டுபிடிச்சிடணும் இப்படி கண்டுபிடிச்சிட்டு என்ன பண்ணணும்னா இப்போ இதுதான் வந்து ஃபைனல் ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லைனா அதை விட குறைவாக இருக்கலாம் ரெண்டாக இருக்கலாம் இல்லை அதை விட குறைவாக இருக்கலாம் இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு சம் எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க ரெண்டுனா ரெண்டு பை ரெண்டு அணி இதில் எடுக்கணும் இப்போ இதில் கொடுத்ததே ரெண்டு பை ரெண்டு அணி தான் அப்போ ரெண்டு பை ரெண்டு அணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கு மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ரெண்டு பை ரெண்டு அணி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் இதில் வந்து மாடுலஸ் ஏ என்னன்னு கண்டுபிடிங்க நாலு மைனஸ
இப்படி வந்து ஒரு அணியினுடைய கோவை அதான் ஒரு சிற்றணி கோவை எடுக்கிறோம் மைனர் மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கிறோம் என்னென்னா இங்கே இருக்க என்ன ரெண்டு அடுத்தது ஒன்றுனா ஒன்று ஒன்று பை ஒன்று இருக்கிறது எடுக்கணும் அது மாதிரி எடுத்துக்கிட்டே போகணும் குறைச்சி அப்படி எடுக்கும்போது ஜீரோ வராமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த அணி வந்து தரமாக இருக்குது எதுக்கு இதுக்கு நம்ம மாடலஸ் எடுத்தோம் ரெண்டு பை ரெண்டு இருக்கக்கூடியது தானே எடுத்தோம் அப்போ அதனுடைய தரம் ரோ ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்னு அர்த்தம் நம்ம எந்த சிற்றணி கோவை எந்த வரிசையுடைய சிற்றணி கோவை எடுக்கும்போது ஆன்சர் வந்து ஜீரோ வராமல் இருக்குதோ அதாவது மாடுல சியை வந்து நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக வருதோ அந்த சிற்றணி கோவையின் உச்ச வரிசை தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அணியினுடைய தரம் இப்போ இங்கே வந்தோம்னா மூணு கண்டிப்பாக தரமாக இருக்காது ஏன்னா இங்கே மூணு பை மூணுங்கிற சதுரணி இல்லை ஏன்னா எந்த ஒரு சதுரணிக்கு தான் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க முடியும் மாடுலஸ் கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்போது இங்கே ரெண்டு ரெண்டை விட குறைவாக தான் இருக்கணும் அப்போது ஒரு ரெண்டு பை ரெண்டு மேட்ரிக்ஸ் எடுக்கணும் அப்போ ரெண்டு பை ரெண்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு மைனர் மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தோம் எது வேணாலும் நம்ம எடுக்கலாம் நல்லா கவனிக்கணும் இதை ஒரு மைனர் மேட்ரிக்ஸாக கூட எடுக்கலாம் ரெண்டு பை ரெண்டு அல்லது இதை கூட நம்ம எடுக்கலாம் எதை எடுத்தாலும் சரி ஏதாவது ஒன்று நாட்டிக்கல் டு ஜீரோவாக வந்தால் போதும் அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இதை எடுக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரோ ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு முதல்ல இந்த நாலு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா ஓரஞ்சு அஞ்சு மைனஸ் எட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மூணு அப்போ இதுவும் ஜீரோ கிடையாது ஏன்னா ஒரு ரெண்டு பை ரெண்டு எடுக்கும்போது ஜீரோ இல்லை அப்போ அந்த அணியினுடைய தரம் வந்து ரெண்டு அப்போ ரோ ஆஃப் ஏஸ் ஈக்குவல் டு ரெண்டு இப்படி நம்ம அணிக்கோவை முறைன்றது தான் இதில் முக்கியமானது என்னென்னா நம்ம சம் போடும்போது இன்னும் டேட்டையெலாம் நம்ம சொல்லுவோம் ஃபார்முலா இது ஒரு அணியினுடைய தரம் வந்து அந்த வரிசையினுடைய எம் கமா என்னில் மிகச்சிறிய நம்பருக்கு சமமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ தான் இருக்கும் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்படின்னா இதில் எந்த நம்பர் சின்ன நம்பரோ அது அல்லது அதை விட குறைவாக தான் தரம் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ரெண்டு பை ரெண்டுடைய ஏதாவது ஒரு சிற்றணி கோவை ஜீரோ இல்லாமல் இருந்துட்டாவோ அல்லது அது ஜீரோவை வந்துட்டால் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்தது ஒன்று பை ஒன்றுக்கு போகணும் சப்போஸ் இங்கேயே மூணு வருதுன்னா மூணு பை மூணு எடுக்கணும் அது ஜீரோவை வரலன்னா அதுதான் தரோம் சப்போஸ் ஜீரோவை வந்துச்சுன்னா அடுத்து ரெண்டு பை ரெண்டுக்கு போகணும் அடுத்து ஒன்று பை ஒன்று இது மாதிரி சதுரணி எடுத்து எடுத்து நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் இதுதான் வந்து என்னென்னா ஒரு அணியினுடைய தரம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான அணிக்கோவை முறைக்கான பேசிக் கான்செப்ட் இந்த டெட்ரமெண்ட் மெத்தட் ஸோ இது நம்ம தெரிஞ்சிருந்தோம்னா அடுத்தடுத்து நம்ம கணக்கு போடும்போது நமக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக ஈஸியாக இரு